Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, главе Даейцы. Бежит, да, Яков выходит из Бершевы, бежит, об этом через секунду, но хочу задать вам вопрос. Хотели бы вы видеть великие, красивые, светлые сны или э, мечтать о чем-то действительно большом и великом? Как же это сделать? Совет дает нам наша недельная глава. Да, Яков бежит, бежит в Харан от Эйсова и по дороге, а может быть не совсем по дороге, решил он сделать привал в месте, которое потом мы знаем и стало храмовой горой, но он знает об этом месте, потому что там его папу чуть не зарезали. Или может быть, да, зарезали. Ложится он спать, делает себе, Тора говорит, такое что-то вроде подушечки из э, камней, и ему снится сон. Сон о том, как в этом месте ангелы поднимаются и спускаются. Говорят наши мудрецы, что это одно из объяснений сон о истории всей цивилизации, где цивилизации, империи приходят и уходят, поднимаются, опускаются, а Яков остается на храмовой горе. Как же нам видеть такие великие сны? И нет, это не разговор о интерпретации снов и, э, по э, Фрейду, Юнгу, Кабале или Фуншую. Нет, к иудаизму это не имеет никакого отношения. Или точнее, то, что мы называем интерпретацией снов по э, Кабале или талмудической интерпретации снов, к нам сегодня не имеет никакого отношения, потому что это больше имеет отношение к психоанализу, где во время сна это просто мы видим ошметки нашего подсознания и впечатлений, которые мы получили наяву. Но скорее это, да, имеет отношение к психоанализу и к тому, как нам интерпретировать сны или как нам сделать, чтобы у нас были великие сны. Потому что Тора не просто так обращает наше внимание на подушечку. Какую подушечку? Ну, не совсем подушечку. Говорит, что Яков берет камни, какие-то кладет под голову или окружает свою голову. Стандартный комментарий, потому что, ну, на природе спишь. Я тоже это делал в земле Израиля. Змеи, скорпионы есть. От них он защищает свою голову. Но логичный вопрос, который должно возникнуть, возникнуть у вас. Окей, поставил он камушки вокруг головы, защитил голову, а за другое место змеи, скорпионы укусить его не могут? Соответственно, эта подушечка из камней говорит о чем-то другом. Потому что змеи и скорпионы, как описывается в другом месте в Торе, это символизирует всякие посторонние мысли, которые лезут нам в голову, и даже когда мы расслабляемся, ложимся спать, не дают нам спокойно спать, и мы их, о них видим даже, э, э, даже во сне. Но что такое камни? Камни также сравниваются со словами Торы, из которых строится этот мир, потому что буквы Торы – это код мироздания. И тогда, когда ты свой интеллект открываешь тому, что изучаешь Тору, изучаешь Талмуд, а не, а не, не даешь змеям и скорпионам залезть себе в голову, то твое сознание модифицируется кодом мироздания, и когда ты ложишься спать, то ошметки твоего подсознания – это история империй и цивилизаций. Что для этого нужно сделать? Нужно всего лишь беречь голову. Поэтому наяву изучайте Тору, модифицируйте сознание. Тогда и ваши сны будут светлыми, а мечты будут великими. Успехов! До встречи! Пока!